哈喽，大家好，欢迎来到娱乐新鲜事，我是小新，每天为你分享最新、最爆、最好看的娱乐资讯。喜欢话记得订阅、点赞、分享，小新在这等你哦。台湾在上世纪八十年代就已经盛行玉女歌手，在那个年代风靡一时的玉女歌手中，杨玲就是不可欠缺的一位。要形容她是当年的女神，一点都不为过。如今再提起杨玲这位歌手，或许已经没有太多人还记得她。事实上。杨玲在二零零三年后就已经淡出了娱乐圈，这一别就是十八年。十八年间，她几乎很少在公众场合露脸，也甚至有她的消息。还有的是在最近，她出现在了台湾艺术家郭彦甫晒出的照片中。在这组照片被公开后，掀起了不小的热议，勾起了很多人的青春回忆。而再见杨林，虽然已经迟暮，但还是那么美，气质也还是那么好，真不愧是一代大美人。杨林算得上台湾流行乐坛中较具典型代表性的玉女歌手，她的发迹时间比后来再被她称为玉女掌门人的周慧敏早了将近十年。一九八三年的时候，得到刘家昌的培训正式出道。不过早期的时候，杨林并不是走玉女路线，第一张专辑《我是谁》接触，走的是小男孩的中性造型路线，市场反响一般，连续出了两张专辑都没有太大的起色。在一九八四年，杨林改走了玉女路线，借着一张《把心留住》，一张《玻璃心》，开始崭露头角，玉女歌手的定位初见成效。在一九八六年，杨林就成为了大众情人，玉女的形象深入人心，成为了当红歌手。可以说，从八十年代中期到末期，是杨林发展最红火的阶段。不过，很多朋友认识杨林是从九十年代开始，一九九零年，杨林转换了唱片公司。歌路形象也开始了较大的调整，甚至改变，不再是纯粹的玉女歌手路线。无论是音乐还是造型，都展现出了妩媚性感的特色。一九九三年的《情人》专辑是一张代表作，让杨林再次登上事业的巅峰。专辑中的主打作品《情人》，充满着女人的柔弱、妩媚的情怀。杨林的唱腔娇娇滴滴，是感性与理性的交织，非常撩人。而封面造型上那大波浪的卷发，以及飞开嘴唇，成为了当时很多人争相模仿的对象。也不只是这张专辑，在杨林这张专辑前后的专辑造型，无不是散发着成熟女人的娇媚与性感。虽然这一时期的杨林在发展上不如玉女路线的阶段，反而让更多人记住并喜欢上了她，这是个大实话。当然，也可惜的是，在1994年发行了《她比我更好吗》专辑之后。杨林的声势就下滑得更为严重。一九九八年发行了《寂静》最后一张专辑《纽扣》之后，他就再也没有新作发表。二零零三年后，他就正式退出了娱乐圈。在一九九八年之后，杨林开始转型，从歌手变成了作家、摄影师，朝着多元才女的方向发展。期间发行了两本著作、两本摄影集。这一时期，他尚未完全退圈。只是不再发表音乐作品，而最终让杨林决定离开圈子是在2003年。很多人都以为杨林退圈是因为经受了人生的打击，因为刚好在2003年前后，他的母亲离世，就令他非常痛苦。不过实际上，退圈是杨林的人生规划之中。他曾经计划在40岁就退出娱乐圈，发展第二职业，而在2003年他38岁，是比预期的时间早了两年。但也没差，所以在退圈前，杨林以艺人的身份留下的最后一句话是：“请你们不要再来找我了。”可见他的决心与毅力。离开圈子后的杨林正式转型成为画家，在二零零三年到二零零九年期间，他举办过很多次的个人绘画展，个人作品曾经高价能卖到三十二万台币，可见他的造诣还是颇高。事实上，在两千年，杨林就已经开始。与知名作家陶文月习画，他非常有天赋，天赋都在他的作品中体现了出来。杨林的画风走的是最主流的艺术风格，以图钉画、数字画最为出名。通过作画展现出自我的内心世界，非常有韵味。这是令他在退圈后一直为人乐道的一件事。若是从二零零三年算起，杨林至今已经隐退了十八年，很多人都已经将他忘记，一直到近期。他出现了在台湾艺术家郭彦甫晒出的照片中，这位久违的玉女歌手才算是再次曝光
，时隔多年再见杨林，已经五十四岁的他，不能说保养的非常好，但气质依然很出众，一颦一笑都是那么有魅力，重点是还是那么美丽大方，那种成熟的韵味是很多同期乃至后来的女星所不能比拟的。岁月让杨林优雅的老去，也让她洗尽铅华，反而变得更有味道。现年五十四岁的杨林，至今还是单身，一直以来她的感情世界就是个谜。二零零七年，曾经有消息指出，杨林嫁给了腿瘸身家过亿的富商，八个月后就闪离了。不过之后就被他澄清了，他一再强调自己一直处于单身的状态。事实上，退圈后的杨林并没有过着太丰富的生活。他曾经表示过，因为信奉了基督教，日常的生活单调乏味，除了祷告、看圣经，就是作画，甚至不对自己做太特别的保养。所以如今看到了杨林，应该就是他最真实的状态。而不得不承认的是，他气质非凡，就算是已经迟暮，也还是个大美人。一九九八年，玉女歌手杨林出版新专辑《纽扣》，这并非一张普通的演唱专辑，而是她成功转型成性感女星的开始，颠覆了早期纯情玉女的标签。她一度成了脱星，露骨的性感写真和音乐单曲《纽扣》歌词，并选择棒球场拍摄 MTV， 这些行径一度激怒了昔日的恋人陈奕迅。陈奕迅是谁？台湾职业棒球手，素有“假日飞到手”。两千年退役。根据现有的资料，只能还原一个局部的陈奕迅。更为出名的就是歌手杨林的前男友身份。杨林是谁？红极一时的八十年代台湾女歌手，发行过《玻璃心》《把心留住》《玫瑰情话》等专辑。一九八三年，由教父刘家昌打造专辑。二零零三年，推出娱乐圈转行艺术界。一九九七年，由于爱情理念，两人宣布分手。一个是体育界的知名运动员，一个是歌坛红歌星。在一个特殊的环境里，谁也没法妥协和迁就谁。最终在电视媒体上，杨林匆匆露脸，回答媒体提问。虽然声称分手后亦是好友，但真相却是一九九八年轰动一时的纽扣事件的全面爆发。当时陈奕迅认为，杨林选择在棒球场拍摄 MTV， 出版性感写真。都是对过往爱情的挑衅，且不止一次公开向杨林骂《三字经》。一九九八年，在《纽扣》专辑宣传期间，杨林曾召开记者招待会，现场澄清只是对过往爱情的怀念，也希望媒体传话给陈奕迅，希望他停止谩骂。而后的几年，杨林停止了歌手生涯，转向影剧方向。二零零一年，曾在上海拍摄《江山楼》，期间爆出和圈外男友的恋情。由于对艺术的执着追求，二零零三年夏天，杨林正式宣布无期限退出演艺圈，一度让娱乐圈震惊。二零一零年，在挥别演艺圈仅七年后，杨林应邀参加张小燕综艺访谈，小燕之夜时澄清，真的不再留恋演艺圈，而对画画艺术从零开始的天赋，让所有人刮目相看。一个叱咤乐坛二十年的红星，转身离开如此坚定。杨林是梦中女神般的人物，集万千宠爱于一身。一九八六年底，陈升制作的杨林专辑《窗》，让人注意到杨林歌唱上的进步和制作的用心。在陈小霞、小虫、陈志远、齐秦和陈升等大师的联合打造下，造就出这张颇受好评的专辑。主打歌《窗外》和《别在窗前等我》都是齐秦的作品，单纯的动机是陈升的作品。在这首歌里。杨林唱出了他音域所能飙到的极限，《心中之诗》也是陈升之作，曲子里加入口白这样的尝试。一九八七年的《尼罗河女儿》和《淡妆》这两张专辑，在制作和包装水准上，唱片公司企图让杨林能在更上层楼。后来的专辑销量渐不如前，但杨林往后的歌路和造型上都有大胆的突破。而偶像歌手，在演艺圈屹立十数年而历久弥新。杨林则是少数中的少数。一九九零年，综艺公司被宝丽金唱片收购，杨林展现她令人惊艳的风华魅力，性感妩媚的唱出《情人》《玫瑰情话》，而换一个爱我的人，更被改编成由周礼茂填词、黄宝兴主唱的同名粤语版。演艺触角更延伸至电影、电视剧创作、写真、主持。一九九七年，杨林跳槽《非常喜实业》。杨林于一九九八年发行最后一张 EP《纽扣》后，便未有再发行新专辑的打算
，并将生活重心放在摄影及写作中。一直到二零零三年的这五年期间，杨林发表了两本自己的著作及两本摄影集。二零零三年九月，郑重的一句：“请你们不要再来找我了。”从杨林口中对唱片公司及媒体说出，象征着风靡二十年之久的一代玉女，正式离开了演艺界。遭逢母亲逝世的打击及生活上的压力，杨林选择受洗，成为基督教。杨林一共发行过二十二张专辑，其中的代表作有《玻璃心》《窗外》《情人》《玫瑰情话》《纽扣》《梦里也缠绵》等。杨林的甜美歌声，如今听起来依然不过时。杨林被爆料闪嫁金银五金生意，身价与亿富商许荣光。对方还是一位身障人士，不过八个月又闪电离婚。杨林一九九三年和职棒选手陈奕迅坠入爱河，交往四年论及婚嫁，连婚纱照都拍了，却在结婚前止步，分手闹得相当不愉快。一九九八年和影剧记者林玉明热恋，两人原本有意结婚，最终没能修成正果。杨林后来与律师王元勋交往，但在前经纪人周燕彤眼中，大家都觉得他比较爱对方。由于家中的五个姐姐都结婚，他希望能早点步入红毯。本来已定好，二零零一年底举行婚礼，却遇到杨林母亲过世，婚期一拖便不了了之。二零零三年宣布分手，杨林接连遭逢母亲骤逝和分手痛楚，同年退出演艺圈，不再眷恋镁光灯。现年五十五岁的杨林，至今还是单身。杨林自两千年开始向知名画家陶文月习画，成功变身一名画家。杨林于二零零三年到二零零九年间。举办了十余次的联展，其中最能象征杨林代表作的便是具个人内心特色的图钉画及数字画，彼此相互交错的图钉，象征着内心与外表之间的相互矛盾；密密麻麻的数字，象征着内心的百感交集。现实生活中，当我们真正被深爱的恋人伤害，遭恩重如山的老师诋毁，与知心朋友无谓的撕破脸面后的谩骂，这一切也许真的无法停止镇静。在上世纪八十年代，台湾涌现出了许多风靡一时的玉女歌手，杨林就是其中一位。说她是当年的女神，一点都不为过。但如今再提起杨林这位歌手，或许很多人都忘了她，或是根本就不认识她。而这都要归因于杨林在二零零三年后淡出娱乐圈，这一别就是二十年。二十年间，她几乎很少在公众场合露脸，网络上也甚少有她的消息出现。直到前段时间，他罕见地出现在了台湾艺术家郭彦甫晒出的照片中。这组照片未公开后，瞬间掀起了不小的热议，勾起了很多人的青春回忆。杨林的美让人窒息。事业上虽然没有大红大紫，但她极具性感的嗓音，让她在那段摧残的岁月中留下了自己难以磨灭的绝代芳华。现在的杨林可能拿以前的照片来对比才认得出来。但年轻时的杨林却是很美，非常具有都市气质的美女。杨林早年得到著名音乐家刘家昌的提拔， 1 9 8 3年，他以俏皮小男孩的路线出道。虽然刘家昌捧出众多知名的歌星，但为杨林制作的两张专辑都没能让他走红。最开始与自身不太相符的定位，让杨林没能发挥出自己的全部能量。之后，他受高人指点，开始走玉女路线，回归自我。杨林的表现也更加从容。1984年，杨林改变了中性路线，头发留成了可爱的玉女型。那年，她与黄仲坤合唱了一首《故事的真相》，才真正走红。杨林趁势而上，继而又发行了第三、第四张专辑，还曾唱红《零下几度 C》《把心留住》等经典歌曲。拥有一半泰雅族血统的她，五官深邃，身材火辣，其中歌曲《玻璃心》更是让她与林慧萍、金瑞瑶、李碧华等歌手并肩。成为台湾最受欢迎女歌手之一。出道中期后，她稍微转型，以性感之姿唱出《情人》《玫瑰情话》等，演艺事业也跨足电影和戏剧，还推出写真集《纽扣》，绝对是人们心中的梦幻女神。但美貌并没有为感情路加分，她谈过多段苦恋，后来终于与富商结婚，为了要维持八个月即分开。一九九三年的时候，杨林在朋友的介绍下认识了职业棒球选手陈奕迅。两人展开了一场万众瞩目的恋爱，然而两人交往四年，论及婚嫁，连婚纱照都拍了，就在结婚前止步。最令人唏嘘的是，在杨林拍性感写真集引发的纽扣事件下，陈奕迅竟然对其恶言相向，从此两人分道扬镳。
分手闹得相当不愉快。与陈一信分手后，杨林沉寂了很长一段时间，之后复出挑战舞台剧，也参加电视剧演出，饰演穷困的老妇。但无论他多么努力转型，别人永远忘不了他出过写真集的事情，给他贴上了脱星的标签，让他心如刀绞。这期间，杨林也谈了几次恋爱，每次都受到媒体的关注。1988年。和影剧记者林玉明热恋，两人原本有意结婚，最后没能修成正果。再后来，杨林与律师王元勋交往了五年，还到了谈婚论嫁的地步。岂知就在婚前，杨林踩了紧急刹车。当时由于家中的五个姐姐都结婚，他希望能早点步入红毯。本来已定好， 2001年底举行婚礼，却遇到杨林母亲过世，婚期一拖便不了了之。2003年宣布分手。他表示不想误了别人的人生，于是挥别告别了长达二十年的演艺术生涯，远赴英国读艺术学院，从此洗尽铅华，专心习画。杨林接连遭逢母亲骤逝和分手痛楚，多年退出演圈，不再眷恋镁光灯。在经历了丧母、事业跌宕后，杨林逐渐走出阴霾。他还被爆出与多位男友交往，之后杨林被《时报周刊》爆料，闪嫁经营五金生意，身价逾亿的富商许荣光。不过八个月又闪电离婚，短暂到没人知道他闪结又闪离。杨林的多段感情经历造就现在的他不再讨好任何人，醉心于作画，从歌手转变成艺术家，也将身心灵寄托于宗教，绝会把自己净空。杨林， 1 9 6 5年出生，本名杨义珍，是一九八零年代出道的台湾女歌手。杨林成长于宜兰县壮围乡，父亲是担任国中老师的湖北人。母亲是泰雅族原住民。事实上，杨林于1998年发行最后一张个人单曲《纽扣》后，便未有再发行新专辑的打算，并将生活重心放在摄影及写作中。一直到2003年的这五年期间，杨林发表了两本自己的著作及两本摄影集。2003年9月，郑重的一句“请你们不要再来找我了”，从杨林口中对唱片公司及媒体说出，象征着风靡二十年之久的一代玉女。正式离开了演艺界。当时是逢母亲骤逝，生活和事业双重打击和压力下，杨林选择笃信宗教，受洗成为基督徒。另一方面，杨林自两千年开始向知名画家陶文月习画，并于二零零三年到二零零九年间举办了十余次的联展。二零零三年，杨林接受媒体采访时说：“我一生最大的遗憾就是没念大学。现在我选择画画，我相信上帝会帮助我。”改行当画家多年，如今杨林的生活和以往相比窘迫了许多。他坦言，在台湾搞艺术很辛苦，卖画根本赚不到什么钱。杨林如今的收入几乎等同于没有收入。这阵子物价飞涨，他苦笑道：“画画的材料费涨约一倍，进口画布一张贵将近两百元台币，逼得他还跟店家杀价。”不过，杨林很享受现在的清苦生活，不再当艺人，就不用再买珠宝或是漂亮的衣服。除了买画画的材料，生活开销很少。几年前，他决定挥别演圈，走上画画这一行时，就已经认真算过存款够不够用。他说：“这一生有两个心愿，第一是当大明星，第二是当艺术家。如今两个梦想都达成，很是满足，也觉得现在的日子比以前自由，没那么大压力。”八十年代玉女歌手杨林，过去凭着独特的唱腔虏获歌迷的心。是不少人心目中的党泥版女神，不过她2003年因喜画逐渐淡出歌坛，并转往艺术界发展当画家，一幅作品最高层卖出32万的价格，可见她画画的功力丝毫不输唱歌。近日，同为玉女歌手的方文琳也晒出她和杨林29年前的合照，杀起一波回忆杀，昔日迷人风采再度引发热议。方文琳之前在脸书发文表示。近日在整理手机相簿时，翻出了29年前和杨林的合照。当时他们正参加综艺金榜歌唱比赛，也因为那时杨林算是前辈又很红，让我受到高度关注。范文林一起，当年之所以合照，是因为被现场记者撮合，要看看二人长得像不像。谢谢杨林这么大气，与当时还未出片的我合照。此外，范文林也夸赞改当画家杨林至今依旧气质美好，好怀念那时期的演艺时代。事实上，杨林虽然鲜少出现在荧光幕前，但近年曾和艺人郭彦甫同框，曝光近来模样。同样热爱艺术的郭彦甫 
，二零一九年曾在一次聚会上遇到杨林，当时他顶着利落短发，露出优雅的微笑，整个人散发出文雅气质，状态看起来极佳，十分冻龄。此次方文林发文也掀起一波回忆杀，不少网友都大赞：辉煌的时代，美丽的女神，就连陈美凤也忍不住现身留言。现在还是仙气满满，杨林如今成功转型为艺术画家。现今五十多岁的他，岁月并未在他身上留下太多的痕迹，惊人的冻龄美貌也让不少网友直呼好怀念。杨林退出演圈后，日常的生活单调，他每天只会做基础的保养，看着他发自内心的笑容，照片呈现出最真实的状态，完全看不出年过半百，至今还是气质非凡。这就是所谓的天生丽质吧。杨林从歌手转型为画家，因多段感情经历，造就现在的他。不再讨好任何人，勇敢做自己想做的事。虽然演艺圈仍有许多邀约，但他目前只对慈善活动有兴趣，希望能为公益尽一份力。他笑说：“只要心灵上得到满足，充满着爱，放宽心去生活，自然就不会老，也能找回生命的力量。”如今的杨林虽然已是迟暮，但依旧有种独特的美，气质也还是格外突出。真不愧是一代大美人。他一再强调自己一直处于单身的状态。他曾经透露过，因为自己信奉了宗教，所以日常的生活单调乏味，除了祷告就是作画，甚至不会对自己做太特别的保养。所以如今大家所看到的杨林，应该就是他最真实的状态。不得不说，即便没有精心保养，他的状态也还是在线的。